Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Sau khi phát hiện kẻ biến thái đang ngồi tự sướng trên tàu, người phụ nữ đã không báo cho mọi người mà lại lấy điện thoại ra quay lại. Tàu điện ngầm, xe buýt, ngày càng trở thành phương tiện công cộng được mọi người lựa chọn để di chuyển hàng ngày bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tuy nhiên, thời gian gần đây lại có rất nhiều vụ việc biến thái lên xe buýt quấy rối hành khách gây xôn xao. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Mới đây, trên chuyến tàu đi từ thủ đô Paris đến thành phố Poite nước Pháp, một người phụ nữ đã bắt gặp một kẻ biến thái vô tư tự sướng trên xe. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Theo đó, người phụ nữ có tên Natasha cho biết, trong suốt 1 giờ 15 phút trên chuyến tàu, người đàn ông kia liên tục có hành vi tự sướng rồi nhìn vào cô. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tuy nhiên, khi phát hiện sự việc thì cô lại không báo cáo với nhân viên trên tàu mà lại lấy điện thoại ra và quay lại cảnh tượng đó. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cô Natasha cho biết, kẻ biến thái này thậm chí còn đi theo cô tới tận cửa nhà vệ sinh trong toa tàu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Hình ảnh người đàn ông tự sướng trên xe buýt. Được biết, Natasha là một trong những người đứng đầu Mose Amnesia, tổ chức giúp đỡ những nạn nhân bị tấn công tình dục và phải đối mặt với chứng mất trí nhớ. Vì vậy cô đã quay lại clip để vạch trần hành vi của kẻ biến thái này. Sau đó, cô đã không làm mờ mặt của kẻ biến thái mà lại đăng ngay clip lên mạng xã hội tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Dòng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Đoạn clip sau đó đã được giao cho cảnh sát Tuy nhiên, Natasha cũng lo ngại rằng mình có thể phải đối mặt với án tù và thậm chí phải đóng phạt 45 Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo 0 euro, gần 1,2 tỷ đồng Với tội danh xâm phạm quyền riêng tư của người khác vì người đàn ông kia chưa từng cho phép chỉ ghi hình